the last class we have studied about act without actual division method how to understand whether a given fraction is a rec, uh, terminating decimal or it is a non terminating recurring decimal and now i am going to show you without the same actual long division method how to convert this given fraction to a decimal means without dividing them without doing any further calculations regarding long term uh, division method how to convert this one to a decimal number now listen very carefully the first question is 13 divided by 2 squared so here what you have to do means 13 divided by here it is 2 squared so multiply this with the f5 multiply this with f5 and when you are multiplying with f5 make sure that see here what is the power here you can see 2 is the power so bring the same power here also clear that means if 2 is that means the only thing only idea which, which should be in your mind means in the denominator part one 2 must come and one 5 also must come yani ki idhar khali 2 diya hai to idhar usko agar aapko ek ek decimal mein usko badalna hai to sabse pehle ye dekhna hai ki iska denominator part mein agar 2 diya hai to uska sath 5 jodna hai agar khali 5 diya hai to uska sath 2 jodna hai yani ki 2 ka sath 5 bhi aana chahiye 5 and 2 sath mein hona chahiye aur dono ka powers jo hai barabar hona chahiye to pehle se question mein ye diya hai 2 ka square karke diya hai to naya number aapko kya chahiye aur kya chahiye 5 chahiye tha aur 5 ka 5 ka power kya hoga idhar iska power jo bhi diya hai same power hoga so here it is 2 square so we are giving the same thing 5 square clear so when you are multiplying this by a new number you have to multiply the numerator part also by the same number means into 5 square so that the value of the fraction will never change now here you multiply it by the 5 square from the top and bottom now what will this become again that is equal to see here 13 into what is 5 square it is 25 divided by here what will this one see now this one you can write like this 2 into 5 the whole square because both of we know m a raised to m into b raised to m if both of them a raised to m into b raised to m is equal to together we can have a b the whole raised to m right like that we can bring it so here we can make it 2 into 5 the whole square we can write it together like this so what will happen here 25 into 30 let us divide here 5 is a 15 remain the 1 6 plus 1 7 5 2 that's 5 7 plus 3 is 10 10 plus 2 is 12 remain the 1 325 so here you got 325 divided by here 5 to sub 10 10 square that is equal to 325 divided by what is 10 square it is 100 so instead of dividing by 100 bring to write the top number 325 here and here there are two zeros for 100 so bring two space back and put a dot there so here is the number without dividing you found it okay let us check out the second one this one again say already in the question 2 is there right already in the question is 2 is there parase question under 2 diya hai 5 diya either to 5 nahi diya tha isliye 5 lena pada either to 2 diya hai pehle se lekin in dono ka farak kya hai dekhi dono ka powers alag alag hai jab dono ka powers alag alag hota hai us waqt bas itna hi samjho ye dono ka powers barabar hona chahiye in dono ka powers alag alag diya hai either to 1 diya hai nahi diya hai nahi diya to either 1 hota hai so either 1 hai aur either 2 hai dono alag alag ho gaya alag alag aayega to us waqt kya karna hai dono ka powers mein sabse bada wala power kaun sa hai which is the biggest power and you have to give both of them as the biggest power so here the numerator will be 296 divided by here is 5 square into here 2 square I have to bring right इधर पहले 2 था मैंने बोला था दोनों को बराबर कराने के लिए क्या किया 2 का जगह 2 का square ले आया इसका मतलब क्या होता है एक और 2 से इसको multiply किया एक और 2 से question को multiply किया तभी ना 2 square हो गया है ना पहले से अगर 2 ही था 2 square बराबर के लिए क्या किया एक और 2 से multiply किया तो वही 2 से क्या करना है उसके numerator part को भी multiply करना पड़ेगा समझ में आया नीचे इन दोनों इधर का जैसा दोनों तो 2 और 5 में आना चाहिए 2 और 5 में ले आने के लिए क्या किया एक और 5 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ा 5 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इधर 5 नहीं था 
नहीं था पहले फाइव हमने लिया था उसका बाद इधर का स्क्वायर था इसलिए उधर भी स्क्वायर दिया इधर देखिए टू और फाइव साथ में आ चुका है लेकिन दोनों का पावर्स अलग अलग होने का वजह से हमने क्या किया है ये टू को इधर हमने टू का स्क्वायर करके रख दिया इसका मतलब ये होता अगर इधर क्यूब है तो पक्का इधर भी क्यूब लेना पड़ेगा दोनों का पावर्स बराबर होना चाहिए ठीक है सो इधर पावर बराबर कराने के लिए एक और टू से मल्टीप्लाई किया वही वही टू से नोबरेटर पार्ट को भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इधर कर चुका है ना टू हंड्रेड नाइनटी सिक्स इंटू और इधर दो जीरो से तो हंड्रेड से डिवाइड करने के जगह क्या करना है इधर जितना भी सीरो से उतना सीरो राइट साइड से लेके इधर तक उतना गिन के पॉइंट डालेंगे इधर दो सीरो होने का वजह से एक दो स्थान छोड़ के इधर पॉइंट लगाइएगा तो ये हो गया 5.92 सो द आंसर ऑफ दिस वन इज 5.92 द आंसर ऑफ दिस वन इज 3.25 जस्ट रिमेंबर दैट वी डिड नॉट डन एनी डिविजंस सो दिस इज द मेथड हाउ टू मेक देम टू डिविजन वन मोर थिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर हैविंग द डिनोमिनेटर पार्ट द डिनोमिनेटर पार्ट शुड हैव टू or it should have five or it should have two and five then only we can do this one for every mother we can't do for every denominator we can't do this the denominator should be of two or it should be of five or together it should be of two and five that's all for your understanding thank you